Minggu ini kemenangan convincing bagi Liverpool dan Arsenal especially untuk Arsenal selepas disappointment minggu lepas. Tapi minggu ini ada lagi satu yang convincing iaitu kekalahan yang convincing dan embarrassing untuk Manchester United di Old Trafford. Dan yang perlu dinamakan semula sebagai Theater of Disaster instead of Theater of Dreams. So guys, uh, ini adalah awesome borak football untuk review minggu yang ke-10. Yeah. Yeah. Okay, so uh, Shaki, first game. First game ialah Manchester Derby. Saya rasa ini Manchester Derby yang ditunggu-tunggu lah uh, oleh semua peminat-peminat bola peminat sepak kan. Mm. Uh, termasuk saya juga walaupun saya bukan uh, penyokong kelab mana-mana satu. Tapi... <laughs> Saya rasa uh, perlawanan itu did not live up to the expectation of what Manchester Derby uh, perlu ada. Betul. Sebab uh, saya miss the first 15 minit sebab Liverpool punya match tak habis mm-hmm. lagi. Tetapi uh, bila saya tukar channel kepada <laughs> the Manchester Derby terus da- uh, melihat yang apa mereka mengkonsidkan uh, penalti. Yeah. Dan selepas uh, Manchester City score the first goal, it was all <laughs> Man City. Yeah. Saya rasa Manchester United ada satu chance lah yang Rashford punya chance tu kan. Mm-hmm. Tapi other than that, it was all Man City sebab macam kita berborak sebelum uh, kita on camera kan. Mm-hmm. Man City adalah satu team yang memang bila dia orang score first, uh, it's so difficult to play against them sebab the way they keep the ball is yeah. so well. Cara Betul. dia orang reset play, cara dia orang keep possession. Mm-hmm. And uh, Man City United macam tak tahu apa nak buat. Nak high press ke, mm-hmm. nak sit back ke, nak uh, high line ke. Whatever they did was just wrong. What, yeah. kenapa, kenapa you rasa okay. benda itu terjadi? Sebagai satu klub besar lah bagi pendapat saya, dia, mereka patut jadi proaktif, bukan reaktif. Ni apa yang Manchester City buat, dia cuba untuk menahan. Mm-hmm. Itu saja. Yeah. Tak ada apa-apa daripada segi menghasilkan peluang, tak ada apa-apa uh, daripada uh, segi strategi ataupun taktik, semua cloud. What about fighting ha. spirit? Fighting Macam spirit. Ke- zero fighting spirit okay. daripada daripada Manchester United. Yang Manchester kelakar United. dia, bila bila game dah tamat, <laughs> saya uh, saya uh, uh, yang uh, sebelum kamera pan out kepada pulang kepada studio kan, mm-hmm. saya nampak ada beberapa player Manchester United ibarat macam tengah senyum. Mereka macam tak segan tau dengan kekalahan 0-3 your closest rival di gelanggang sendiri di gelanggang tu? sendiri oh, dan uh, mungkin uh, apa yang Shaki tanya tanya saya tu saya rasa dia ibarat player-player ni tak nak main untuk Eric Ten Hag saya rasa sama Quality. juga sebab the mood yang telah dihasilkan last season disappeared sebab Eric Ten Hag tu macam every season mesti ada je player nak beli last yeah. season was Cristiano uh, Ronaldo season ni Jadon Sancho, Sancho. Yeah. tapi ada reports yang mengatakan bahawa Jadon Sancho is not as Bad as what Ten Hag claims in training lah. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi mungkin place pun macam dah tak larat apa kita pun tak tahulah. Betul. Tapi whatever it is, um, memang kemenangan yang mantap untuk Manchester Which City. Selalu kita kan uh, dalam show kita, kita ada cakap pasal Erling Haaland yang mm-hmm. bahawa kalau dia tak score, dia tak function. Mm-hmm. Tapi performance dia memang bu- bukan saja function. Yeah. Tapi baru kita perasan dia punya off the ball movement tu bro. Oh yeah. my goodness. Cukup hebat kan? World class lah. Ya. Yeah. Okay. Tapi kan, saya rasa ini lebih kepada uh, kemenangan yang diberikan kepada Manchester City. Kalau kita lihat gol yang ketiga tu kan, sebelum Rodri shoot tu, tadi kita kita baru je <laughs> tengok, tengok highlight tu. Ada orang. Empat kali dia sentuh bola. Empat kali sebelum dia shoot. How can you afford player yang berkualiti seperti Rodri, seorang <laughs> pemain uh, Spanyol antarabangsa, and untuk four touches. And he has got quite a few long range shots juga. Exactly. Yep. So, uh, Adakah ini masalah leadership? Masalah leadership pun uh, boleh jadi. First of all, uh, Bruno Fernandes is not proper captain. Asyik komplain je. Setengah jam sebelum game, kita tengok line up. Saya hmm. tengok Johnny Evans dalam uh, team, saya dah tahu dah. Confirm hancur, confirm Manchester United akan kalah. Betul. And a lot has been made about how bad Onana is. Tapi kalau bukan sebab Andre Onana, saya rasa skor line mungkin 6-7-0 ke. Yep. Dan saya nak kongsi dua stat, uh, statistik sebelum kita akhirkan video ni. Manchester United dah lawan top 6 3 game dah. Okay, mm-hmm. Lawan Spurs, lawan Arsenal dan lawan Man City. City. Okay, dia hanya dapat diharikan satu gol. <laughs> Lain 8 biji. Gila. Okay, that is the first stat. Yang stat yang kedua. Okay, uh, sepanjang... Uh, Sir Alex Ferguson menjadi uh, jurulatih ataupun pengurus Manchester United 437 perlawanan ataupun 436 perlawanan di Old Trafford saya tak berapa pasti uh, Manchester United uh, kalah hanya 34 kali di Old Trafford tetapi to be fair tetapi, tetapi 
sejak dia resign 10 tahun dah kan mm-hmm. 136 perlawanan ke apa dah 34 kali dia dia uh, dia uh, Manchester United kalah di Old Trafford Betul, dah equal ta- dah tapi to be fair zaman pergi dulu tak ada Pep tak ada Klopp tak Betul. ada tapi uh, ada Arsene Wenger Ange. Okay. Okay, okay, boleh boleh. Right. Itu, itu boleh diterima. Tapi yes, so, final score di Theatre of Disaster, Man City 3. Manchester United kosong. Memang satu <laughs> uh, peka, uh, keputusan yang sangat menyeronokkan bagi saya yang kurang senang dengan penyokong-penyokong Manchester United. Uh, saya harap yang dia mungkin akan berlanjutan. Kita pun ada satu fan United, beberapa fan United dalam studio. Hi, Camilla. Yeah. <laughs> Are you doing okay? <laughs> yeah. Uh, mereka ni doing okay but they are in the gua right okay yeah. so itu dia uh, the Manchester Derby uh, kosong tiga uh, kemenangan kepada Manchester City kita terus ke perlawanan seterusnya di Anfield ya